大家好，欢迎来到智慧书谷，祝大家愉快的聆听每一期的读书内容。今天为你解读的书是《诉说忧伤》，副标题是《抑郁症的社会学分析》。抑郁症又称抑郁障碍，主要临床特征是显著而持久的心境低落，它会让人焦虑、失眠、失去活力，甚至无法从事日常活动。根据世卫组织的估算。全球共有约 3.5 亿名患者饱受抑郁症之苦。本书作者戴维·卡普就是其中之一。卡普是美国波士顿学院的社会学名誉教授。从读高中起，他就发现自己比同龄人更容易焦虑和忧愁，还时常处于一种失魂落魄的状态中。三十岁出头的时候，卡普被确诊为抑郁症。抑郁症发作的时候，悲伤和焦虑如鬼魅般在他的脑海中循环。他整夜整夜的失眠，面对身边酣睡的妻子，他既孤独又生气，因为自己迫切需要却做不到的事情，妻子却轻松的完成了。抑郁还给卡普带来了各种身体症状，有时是胸痛，有时是眼皮沉重、手脚颤抖，还有的时候，他觉得喉咙里长了一个可怕的忧伤结。他愤怒，为什么别人的生活如此轻松？也生气，他人根本不理解自己的感受。抑郁症让卡普感受不到生活的价值，觉得自己每天都在苟延残喘。精神科医生告诉卡普，他大脑中的某些化学物质失衡了，于是卡普开始服药治疗。从二十世纪七十年代中期以来，他尝试过二十多种药物，但他的抑郁症始终没有被治愈。还对一些药物上了瘾。自患病以来，卡普阅读了大量有关抑郁症的研究报告。尽管这些研究很有价值，但卡普发现，他们主要关注的是抑郁症的生物性原因和药物的疗效，却忽略了抑郁者的真实感受。在卡普看来，倾听抑郁症患者的心声，对于理解抑郁症和其他精神疾病都非常重要。于是，他着手对五十位抑郁症患者进行访谈，听他们诉说忧伤。在本书中，卡普既没有提供治疗抑郁的方案，也没有给出抑郁症可以被轻松摆脱的虚假承诺，他只是尽力如实地描述抑郁症患者的故事，全方位展示抑郁如何影响他们的生活、情绪及对自我的认知。本书一经出版，就斩获了社会学的查尔斯·霍顿·库利奖，引起了广泛的反响。很多读者通过信件或电话告诉作者卡普，阅读本书让他们感到不再那么孤单了，也让他们的家人和朋友了解到了严重抑郁的本质。一位抑郁症患者说：“现在我知道痛苦完全不是我的想象。”下面在第一部分。就让我们走进作者的访谈对象，了解抑郁症患者真实的感受。抑郁是隐而不见的真空，它爬进你的大脑，赶走你的理智，让你的理性思维完全缺失。它让你感觉浑身冷得刺骨，感觉有一股令你毛骨悚然、惊恐万状的雾气弥漫在残存的意识中。二十七岁的失业人士妮娜说。在确诊抑郁症之前，妮娜的生活可谓顺风顺水。她的父母都是成功的职业人士。妮娜三岁就进入私立学校读书，长大后拿到工商管理硕士的学位。但成年后一次欧洲旅行时，妮娜被一个家族朋友性侵，这成为了妮娜心理噩梦的开始。后来，当妮娜被公司解雇，失去企业管理人员的职位之后，彻底陷入了抑郁。一开始，妮娜试着忽略抑郁的情绪，强迫自己去阅读、打扮或者做早餐，但渐渐的，她觉得累了。抑郁让她变得缺乏同理心，没有想象力，失去人性，也不再抱有希望。她无法制定和执行任何计划，就连在床上翻身都做不到。那些她曾经热爱的东西，比如音乐、欢笑和贝果面包，也都离她远去。作者的很多受访者都有着和妮娜类似的感受，例如，他们都会用类似“黑洞”的隐喻。常见的表达还包括像是坠入无底洞或者身处黑暗的隧道中。
很多受访者还会用“溺水”“窒息”来形容自己的挣扎，很多人会觉得焦虑、不安，或是不断的自责。失眠非常常见，因为没睡好，抑郁者整天都感觉昏昏沉沉，无法集中精力去做任何事。在最无望的时候，他们被抑郁夺走了全部注意力与活力，哪怕最简单的行为也变得无法完成。一位二十二岁的保姆告诉作者：“我的治疗师和医生总说，感觉不好的时候给别人打电话，但是当我觉得很糟糕的时候，我甚至无法下床拿起电话。”受访者通常知道自己的病情在恶化，却无能为力，这让他们被无助感深深包围，这也是抑郁的标志性特征之一。很多受访者用“坠落”或“下滑”来形容自己。而他们根本无法阻止坠落的势头。有些来访者哪怕曾从抑郁中走出，但抑郁症的复发让他们对未来感到绝望。在访谈的时候，作者经常听到受访者说出“绝不”这个词，比如“我绝不可能重新掌控一切”，又如“他来了，又回来了，我不知道什么时候才能摆脱他，也许这一次我绝不可能再摆脱他了。”以上我们描述了抑郁者的常见感受，包括窒息、毫无活力和行动力，以及深深的无助感。作者发现有一个主题在每一次访谈中都会出现，那就是社交退缩。社会学家认为，只有在与他人的连结与社会的互动中，人才能从生物人转变为社会人。如果我们被剥夺与他人接触的机会，我们的自我便失去了社会基础，我们的人性便会受到侵蚀，从而诱发情绪紊乱、情感障碍等问题。对于抑郁者来说，一方面他们渴望与人发生连结，因为这能让他们感觉好点另一方面，抑郁症发作又会让人际互动变得艰难，导致抑郁者远离他人，陷入与社会断联的境地中。一位三十二岁的女研究生说。这真是一个第二十二条军规式的悖论。你感觉不好，但如果你去见朋友，你也会让他们感觉不好，或者你只会抱怨。所以你想一个人待着，但如果你一个人待着，情况只会越来越糟。尼娜则说，周围人会说你扫兴，因为你不洗澡、不社交、不上班。作者认为。抑郁症这个悖论是抑郁者大部分痛苦的来源，但很多抑郁者会选择将痛苦隐藏，尤其是他们处于抑郁症早期的时候。而保守秘密也意味着疏远他人，这让抑郁者的社会断联程度进一步加深，也让他们更加孤立无援。抑郁者为什么选择隐藏痛苦呢？作者在书中讲了三个原因。第一个原因是，他们找不到合适的词汇来描述自己的问题，尤其是在一开始，他们可能自己都没弄明白是怎么回事自然不知道该如何向他人袒露心声。第二个原因是，抑郁者认为别人无法理解自己。作者指出，任何人想要完全理解某件事，唯一的途径就是亲身参与，仅靠对某件事的认知是不够的。正因为彼此之间理解困难，我们在日常的沟通中会注意实施绘画隔离，也就是只和某些特定的受众讨论某些特定的话题。比如，做父母的人会和其他父母讨论孩子迈出的第一步，或者说出的第一句话；但和单身的朋友交谈时，他们会避免这类话题，以免被认为无趣。职业相同的人会讨论专业问题。却不会和配偶或朋友长篇累牍的谈工作，以免对方感到无聊而疏远自己。而向缺乏第一手经历的人去传达自己的情感，则更是难上加难。正所谓，人与人的悲欢并不相通。一位二十四岁的女研究生就说：“你不能和没有抑郁经历的人谈论你的抑郁，他们不明白，你要怎么提出来？”每个人都很开心，而你却要开始谈论这个秘密——黑洞。书里还写到一名四十九岁的女技术员
，他的母亲常常挂在嘴边的话就是：“为什么你不能振作起来？”后来，这位技术员的父亲去世了，这让母亲陷入了抑郁。直到那时，他才明白了女儿的感受。说完了不被理解，我们再说导致抑郁者隐藏痛苦的第三个原因，那就是对精神疾病的污名化。尽管近年来人们围绕抑郁症展开了广泛的公共教育，但抑郁症患者知道他们的病属于精神疾病的范畴，这让他们羞于开口。一名二十三岁的女性家政服务员说：“我感觉，如果我不告诉别人我的困难，我永远都不能真正亲近他们；但如果我真的告诉他们，我又发觉离他们更远了，我真的进退两难。”还有受访者担心，一旦说出自己的抑郁症，其他人就会说自己疯了，或者利用自己。一位三十五岁的女性失业者说：“我必须保持我外在的门面，这样人们才会尊重我。”这些受访者的担心是有依据的。社会学家罗森汉做过一个实验，以了解精神疾病的标签问题有多严重。结果发现，一个人一旦被判定为不正常，他的所有行为和特征都会被人看成不正常。在这个实验中，罗森汉让八位毫无精神病史的同事假扮成病人，谎称自己经常幻听，分批多次向十二家精神病院提出入院申请。结果，八个装病的人里有七个都被医生诊断为了精神分裂症，并入院治疗。入院后，这些实验者都表现得很正常，但医院的工作人员并不能识破他们是在装精神病，而且不管他们做什么，工作人员都会从精神疾病的角度去解读。举个例子，实验者们会偷偷记录自己看到和经历到的所有事情，护士发现之后竟然认为这是一种强迫症的表现。罗森汉总结道。精神疾病标签有自己的生命力和影响力，一旦患有精神分裂症的印象形成，人们就会预期患者将精神分裂。精神疾病的污名化如此严重，导致抑郁者为了隐瞒病情，会长期压抑自己真实的情感，假装一切正常，这让他们本就痛苦的生活进一步恶化。一位四十一岁的面包师说。我可以和人交谈，可以晚上去跳舞，完全正常的与人社交。但回家后，我会直接掉进深渊。作者的大多数受访者都会达到一个临界点，直到再也无法维持正常的面具，最终崩溃。五十位受访者中，二十九人有住院治疗的经历，还有几位因为企图自杀而住院。从交谈中，作者发现。自杀有时候只是孤注一掷的举动，好让身边的人理解他们的问题有多严重。以上就是第一部分的内容。除了无助感和缺乏活力等感受，抑郁者还普遍陷入社交退缩，而精神疾病的污名化、抑郁情感的不可描述性，以及抑郁者认为自己无法被人理解的情况，都让他们在孤立无援的道路上越陷越深。那么，抑郁症患者如何看待自己的病况？他们如何应对抑郁症？这就是第二部分我们将要探讨的问题。作者的每位受访者都经历了一个逐渐认清问题、重新定义自我、重建身份的过程。这个过程分成四个阶段。第一阶段是早期感受阶段，很多受访者在小的时候就感觉到不自在等不良情绪了。就像本书作者读书时，他就觉得自己比别人更容易焦虑和忧伤，但抑郁者往往成年后才第一次把感觉和抑郁症联系在一起。他们可能会把自己的问题归结为不快乐的童年，或者是当前的生活环境。比如，一位教授就觉得，美国大学里飞升即走的制度造成了自己的情绪问题。一旦自己获得终身教职，这些情绪问题就会一扫而空。类似的看法还包括：不良情绪源自不稳定的职业环境或一段不令人满意的关系。只要环境发生改变，自己的不适感也会消失。
，但当环境真的改变了，他们发现不良情绪仍在。这时，他们就进入到第二阶段，即确定我真的有问题阶段。这意味着抑郁者的感知和身份发生了根本性的转变，他们会把问题的根源定位在自己的内心深处，而非直接的环境。他们认识到，他们的自我在任何情况下都很糟糕。抑郁者经历的第三个阶段是危机阶段，这时他们意识到自己病得很重，几乎每个受访者都能指出自己何时因为什么而进入危机阶段。这有可能是被解雇，或者是学校文艺汇演时在舞台上怯场。一般进入到危机阶段，就意味着人们被确诊抑郁症，由此进入一个由医院、专家和药物治疗构成的世界。确诊对抑郁症来说是把双刃剑，一方面，确诊能让抑郁者对自身的行为和感觉有了清晰的定义，既然是病，那就可以治疗，痛苦就可以减轻。一些受访者表示，精神病院是真正的避难所，它允许你崩溃，而不是继续伪装自己很正常。还有受访者说，自己在精神病院里能得到恰当的照顾。但另一方面，确诊也意味着抑郁者将被贴上精神疾病的标签。有受访者表示，住院的经历是毁灭性的，这让他们感觉自己是残次品。抑郁者经历的第四个阶段就是直面疾痛身份的阶段。这时，大多数受访者会从理论上解释自身的困境。作者发现，很多受访者都希望自己的问题本质是生物性的。他们依旧不愿意接受“精神疾病”这个标签。比如，一位二十二岁的保姆说，自己能接受精神障碍的说法，但不会用“疾病”这个词。还有一名三十五岁的女性失业者说，自己倾向于把抑郁看成一种状态。她说：“我不想从疾病的角度去理解它，认为是我自己的一部分出了问题。”以上就是抑郁者会经历的四个阶段。作者的受访者们不是正经历长期持续的慢性抑郁症，就是恢复正常后又多次复发，这也就意味着他们将不断经历身份重建的过程。在这个过程中，抑郁者面临的最直接问题就是如何去适应抑郁症的持续影响。他们是如何做的呢？一开始，一些受访者会想办法缓解自己的情绪问题。比如参加各种社交活动或体育运动，让自己根本没时间去考虑抑郁的问题。一位三十岁的男性销售员订了十五份杂志，好让自己忙起来，从而忽略抑郁的感受。事实上，很多受访者在学业或事业上都取得了很高的成就，他们会疯狂工作，以不再专注于自身的痛苦。直到抑郁症彻底压垮他们，使他们完全无法工作。对于服药，很多受访者起初是抗拒的，因为这意味着他们将接受精神疾病这个标签，重新定义自己的身份。但渐渐的，他们会把服药当作理所应当的事情，即便他们后来发现药物的副作用也许已经超过了疗效，但也不敢停药。因为担心停药会导致病情恶化。对于医生和治疗师，他们也有着类似的矛盾态度。一开始，他们期待找到理想的医生，但最终，很多受访者会失望甚至愤怒地发现，医生并不能轻易地治愈自己。不过，当抑郁者意识到抑郁症的痛苦不会消失，很多人会重新定义抑郁症在自己生活的位置。也就是以抑郁症持续存在为前提去生活，重塑痛苦的定义。在访谈中，最让作者诧异的事情之一是受访者们对精神性的追求。五十位受访者不约而同的对佛教产生了兴趣，尤其是“人生是苦”的信条，认为那能给予自己力量。一位名叫劳拉的受访者说。佛教帮自己度过难关，让自己理解为什么会经历那么多磨难。还有一位管理员告诉作者，佛陀教会他，自我执着会带来痛苦。我们对事物的执着程度，就是我们的痛苦程度。值得一提的是，
。作者在访谈时还问出了一个出人意料的问题：抑郁症有什么好处？结果，除了少数受访者觉得抑郁症绝无益处，大多数人都回答：抑郁症有两个明显的好处，一是加强了他们的共情能力。让他们对事情变得敏感，从而变得更有人性。二是让他们积累了很重要的学习经验。一名三十五岁的失业者说：“抑郁让自己变得坚强。”我是说，要学会处理这种事情。我认为我培养出了一些正常情况下无法培养的技能和能力，还提高了敏感性，这让我更有同情心。因为抑郁，我知道经历这样的事情是什么样的感觉。我对其他人和他们正在经历的事情更为好奇，我也更专注于努力让生活变得更有意义。一位英语教授表示，抑郁带来的痛苦提高了他的洞察力，这是他为更深入了解现实而付出的代价。另一名四十一岁的旅游代理则认为，痛苦成就了现在的自己。他说：“所有可怕的事情和好事情一样，都成为我生活的一部分。”阴阳不可分离。作者在书中写道：“撰写本书时，他常常感到不安。很多抑郁症相关的书的主题是积极乐观的，比如如何克服或战胜抑郁症，但本书的主题却是抑郁症的复杂性以及战胜抑郁症的不确定性。”作者本人就深有体会。他形容自己有好日子和坏日子之分。那就像是活着和死去的区别，在难得的好日子里，他能从容清晰地处理事情；而在抑郁症最低迷的时候，痛苦主宰着他的感知、行动和思想，人根本不可能向前迈进一步。因此，受访者关于重塑痛苦意义的描述，传递了一丝乐观的信息，也令作者自己很受鼓舞。好。以上我们说了抑郁者对抑郁症的应对。当一个人被抑郁所吞噬，他身边的人又是如何面对的呢？本书作者认为，个人各个家庭的条件千差万别，而他只针对抑郁者的亲友做了十次访谈，基于此而做出的任何概括都是不严谨的。但他在书中引用的一段话，或许依旧能给我们带来一些启发。这段话来自一位四十五岁的治疗师，他说：“抑郁是如此令人难以招架，任何一个承受他的人都会输给他；对家人或朋友或任何亲近的人来说，也都太难以招架了。应对他人抑郁的唯一方法，就是维持你自己的生活，理解那个人，同情他，尽你所能去帮助他。但要认识到，归根结底，那是他们的经历，你不能改变他。”作为朋友，你所能做的就是允许它发生，允许它一次次的发生。好，以上就是第二部分的内容。我们讲了，抑郁者通常会经历四个阶段：逐渐认清自己的问题，重新认识和构建自我。当他们发现抑郁症无法被轻易的治愈，他们还会重塑痛苦的意义，以抑郁症为前提去生活。近年来，美国人抑郁症的发病率逐年上升。根据民调巨头盖洛普公司2023年5月的调查，百分之二十九的美国人说，他们一生中至少一次被诊断出患有抑郁症。另外，有百分之十七点八的美国人报告自己目前正罹患抑郁症，或正在接受抑郁症治疗。这两个数字都创下新高。很多数据都表明，美国已经进入了一个忧郁的时代。是什么让美国人变得越来越忧郁？最后，在第三部分，我们就来谈谈导致美国抑郁症发病率上升的文化原因。作者认为，主要原因有三个。第一个原因是医疗化。简单来说，就是随着医学的发展。美国民众不仅认为各种生理上的痛苦或异常需要医生的干预，情感上的痛苦或异常也需要医生的干预。一九九四年，美国精神病学会在第四版《精神障碍及诊断统计手册》中规定，在诊断和治疗重性抑郁障碍的常规标准中，丧亲之痛是一个例外因素。
也就是说，那些哀悼亲人亡故的人，即便符合重性抑郁障碍的诊断标准，也被认为是正常的。但是在2013年的第五版手册中，这个例外被拿掉了。如果哀悼者的哀痛持续两周以上，就需要接受治疗。有批评者担心，许多正常悲伤的状态被不恰当的贴上抑郁障碍的标签。这种定义带走了人们对人生正常起伏的痛苦反应。类似的观点在医学界并不少见。我们之前讲过一本书，叫《像我们一样疯狂》。该书认为，人们会受到文化的暗示，在无意识中努力创造出症状，以配合当下的医学诊断。感兴趣的听友可以找来听听。说完了医疗化，我们再说。导致美国抑郁症发病率上升的第二个原因，即社会断联。精神分析大师弗洛伊德曾被人问到：“人需要什么才能获得幸福？”弗洛伊德的答案非常简单，就是爱与工作。快乐的人能在工作中，在亲密关系中，感受到自己和他人的连结。当这些连接受到威胁或者被削弱、被中断的时候，人们就会感到痛苦。而在当今的美国，大量美国人面临着工作断联和爱情断联。先说工作，工作与我们的自尊心和个人健康息息相关。大量研究表明，失业不仅会让人失去一份固定的工资报酬，也会造成严重的家庭和精神问题。一份针对美国黑人贫困家庭的调查发现，在家照顾孩子的失业女性罹患抑郁症的比例高达 40% 而且这个比例有可能被低估，因为这些底层人口可能已经被医保系统抛弃，从而统计不到准确的发病率信息。不仅穷人，美国的中产阶级也面临着职业上的不安全感。在以前，大型组织里的中产阶级雇员从出生到死亡都有保障，但现在，精简和重组成为流行词。企业的新经济规则强调不计人力成本的效率，中产阶级雇员知道他们今天还在这里工作，明天就要离开，这让他们总是害怕失去。此外，美国劳动力中有至少四分之一是临时工，他们的不确定感更强。而这种不确定感和不安全感，侵蚀了机构和雇员之间原本的忠诚、奉献和对彼此的责任感，也改变了很多人工作的意义。这让数以百万计的美国人越来越容易成为断联问题的受害者。除了工作，美国人还在爱情上面临着断联的问题。美国人信奉个人主义，认为个人的自我实现凌驾一切。他们还相信，浪漫的爱情是达到自我满足的必要条件之一，但这就和他们的个人主义产生了矛盾，因为爱情和婚姻需要一个人自愿交出自我，与他人进行彻底的分享，这毫无疑问会危及那个凌驾于一切的自我。美国一半的婚姻都失败了，松散或失败的亲密关系会导致不良情绪，甚至严重的抑郁问题。导致美国近年来抑郁症发病率上升的第三个原因与后现代社会的特点有关。如今的美国人在地理上的流动性更大了，这削弱了人们对本地和所在社区的责任。此外，大众媒体在很多事情上都呈现出了相互矛盾的观点。作者指出，当代美国社会能让人们抓住和相信的东西很少，变化和不确定性本身就令人不安。后现代社会的这种难以捉摸的特性，还助长了人们对他人的怀疑而非信任。有序的社会生活需要信任。我们需要知道，在大多数情况下，其他人本质上就是他们看上去的样子。当美国人对别人的怀疑越来越多，信任越来越少，人们就会感觉不安全，并陷入情感障碍中。以上就是第三部分的内容。作者认为，美国社会的医疗化倾向、社会断联问题的增多，以及后现代社会难以捉摸的特点，导致美国进入到了一个忧郁的时代。在本书的最后，作者写道：“
我们个人的情感健康与整个社会的健康密不可分，生活不可避免有一定程度的痛苦，我们永远无法根除抑郁。但是，美国是否可以共建一个更健康的社会，将人们重新连接在一起呢？以上就是本书的主要内容。你对抑郁症有什么新的看法和理解吗？欢迎在评论区留言讨论。